ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் சென்டம் பிளான் ஃபார் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி மேக்ஸ் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் முந்தா நேற்று நேற்று பயாலஜிக்கு அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் இன்னைக்கு ஃபிசிக்ஸ்க்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் இது வந்து ஹாஃப் அலி எக்ஸாம் ஈவன் பப்ளிக்குமே இதை நம்ம படிக்க போகிறோம் பட் ஸ்டில் ஹாஃப் அலிக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒன் மினிட் ஓகே ஹாஃப் அலிக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத என்ன செய்ய போகிறோம் மேஜராக அதில் பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ ஷால் வி ஸ்டார்ட் அண்ட் இந்த வீடியோ வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நீங்கள் எப்படி படிக்கணுங்கிறதுக்கு இருக்கும் என்னென்ன போர்ஷன்ஸ் இம்பார்ட்டன் அதுக்கப்புறமா எந்தெந்த சாப்டர்ஸை நீங்கள் ஐ வெயிட்டேஜ் கொடுத்து படிக்கணும் ஒன் மார்க் அப்படி படிக்கணும் டூ மார்க் ஸோ கம்ப்ளீட் ஐடியா அடுத்து பாஸ் ஆகிறது எப்படி ஆவரேஜாக மார்க் எடுக்கிறது எப்படி இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்கள் ரிகார்டிங் ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாம் நம்ம என்ன செஞ்சிடும் பார்த்துருவோம் சரியா ஸோ மேக்ஸ் அண்ட் பயாலஜிக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கான வீடியோ லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் வித் த கொஷின் பேட்டர்ன் அண்ட் த சாப்டர்ஸ் பொறுத்தவரை கொஷின் பேட்டர்ன் பதினஞ்சு ஒன் வேர்ட் இருக்குது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் தென் சிக்ஸ் டூ மார்க்ஸ் சிக்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க் சரியா இந்த ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க் எய்தர் ஆ சாய்ஸு தென் சிக்ஸ் டூ மார்க்ஸ் நைன் கொடுத்து சிக்ஸ் அதில் ஒன்று கம்பல்சரி தென் நைன் கொடுத்து சிக்ஸ் அதே த்ரீ மார்க் ஒன் கம்பல்சரி ஃபிஃப்டீன் ஒன் வேர்ட்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு மொத்தம் இருக்க சாப்டர்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா லெவன் சாப்டர்ஸ் பட் மோஸ்ட்லி டென் சாப்டர்ஸில் தான் கொஷின் வரும் லெவன்த் சாப்டரில் ஒன் வேர்ட் தான் கேட்பாங்க அதுக்கும் படிக்க வேணாம்னு சொல்ல கடைசி அந்த சாப்டர் படிச்சுக்கோங்க ஒன் வேர்டு மட்டும் எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் புக் பேக் ஒன் வேர்டு செஞ்சுருங்க படிச்சுருங்க ஏன்னா ஒரு லெசனுக்கு பதினஞ்சு ஒன் வேர்டு தான் இருக்குது ஸோ ஒரு பத பத்து லெசன் நூற்றம்பது ஒன் வேர்டு தான் படிக்க போகிறோம் ஸோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு லெசன் படித்தா கூட பதினஞ்சு நாளில் பதினஞ்சு லெசன் படிச்சிடலாம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் வேர்டு தென் ரிமைனிங் புக் இன் ஒன் வேர்டுக்கு நான் சொல்கிறேன் என்ன மாதிரி கவர் பண்ணணுன்னு இப்போ கம்மிங் டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா பத்து லெசன் தான் அதில் ஒம்பது டூ மார்க் கேட்கணும் ஒம்பது த்ரீ மார்க் கேட்கணும் பத்து ஃபைவ் மார்க் கேட்கணும் அப்போது மோஸ்ட்லி என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் மார்க் எல்லாமே ஒரு லெசன்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கண்டிப்பாக கேட்குற மாதிரி கேட்டுருவாங்க ஃபஸ்ட் லெசன் செகண்ட் லெசன் தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து எல்லா லெசன்லையுமே மோஸ்ட்லி என்ன செஞ்சுருவாங்க ஒரு ஒரு ஃபைவ் மார்க் கேட்டுருவாங்க அப்படி தான் இருக்குது பத்து கொஷின் பத்து ஃபைவ் மார்க் தென் டூ மார்க் த்ரீ மார்க்குமே மோர் ஓவர் எல்லா சாப்டருமே உங்களுக்கு கவர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ மார்க் அண்ட் த்ரீ மார்க் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கவர் பண்ண வேண்டியது பியோர்லி புக் பேக் தான் சரியா ப்யோர்லி புக் பேக் ஒரு சில புக் இன் கொஷின்ஸ் அது ரொம்ப ரேர் அதை நான் கடைசி கூட உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பட் பியோர்லி புக் பேக்கில் அந்த ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் ஒரு ஒரு புக் பேக் கொஷினும் ஒன் வேர்டுக்கு அப்புறம் ஷார்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் இருக்கும் அதை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுங்கள் லாங் ஆன்சரில் ஒரு சில கொஷின் நான் இந்த பிடிஎஃப் கொடுத்துருக்கேன் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் பிடிஎஃப் அந்த லிங்க்கு கீழே வைக்கிறேன் அதில் லாங் ஆன்சரில் என்னென்ன கொஷின்லாம் டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த கொஷினையும் புக் பேக் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கவர் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே அஞ்சு டூ மார்க் அஞ்சு த்ரீ மார்க் உங்களால் எழுதிட முடியும் எக்ஸப்ட் கம்பல்சரி சரியா தென் இப்போ ஒரு சிலருக்கு கொஞ்சம் சாப்டர்ஸ் அதிகமாக இருக்குது பத்து லெசன் படிக்க முடியல அப்படின்னா ஒம்பது லெசன் நீங்கள் படிக்கலாம் ஒம்பது லெசன் படித்தாலும் உங்களை ஒம்பது எட்டு லெசன்ஸ் நீங்கள் தரோவாக படிச்சிட்டிங்கன்னா கூட உங்களால் என்ன செஞ்சிட முடியும் கம்ப்ளீட்டாக படிச்சிட்டிங்கன்னா எழுதிட முடியும் பட் சம்டைம்ஸ் என்ன செய்யலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எட்டு சாப்டர் படிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் படித்த எட்டு சாப்டரில் நாலு நாலு கொஷின் புக் பேக் வருது சரியா அதாவது சாரி இப்போ ஒம்பது கொஷின் உங்களுக்கு கேட்கணும் கரெக்டாக ஒம்பது கொஷின் உங்களுக்கு கேட்கணும் ஒம்பது கொஷினில் அஞ்சு கொஷின் புக் பேக் வருதுன்னு வச்சுக்குவோம் ஒன்று கம்பல்சரி மீது மூணு கொஷின் புக் இன் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராப்ளமோ கம் ரீசனிங்கோ ஏதோ ஒன்று இருக்குது இப்போ அஞ்சு புக் பேக் அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் பத்து லெசனில் இருக்க புக் பேக்குமே கவர் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த அஞ்சு புக் பேக் கொஷின் உங்களால் அஞ்சு டூ மார்க் எழுதிட முடியும் இதில் நான் எட்டு லெசன் தான் கவர் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ அந்த எட்டு லெசனில் இருக்க கொஷின் நாலு தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த புக் பேக்கில் அப்போ உங்களால் நாலு தான் எழுத முடியும் ஸோ அதனால் டு பி சேஃபர் சைட் எல்லா லெசனுமே புக் பேக் படித்து வச்சுக்கிறது நல்லது பட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா எட்டு லெசன் கம்ப்ளீட்டாக என்ன செஞ்சுக்கோங்க படிச்சுக்கோங்க நைன்ட்டி ப்ளஸ் வரைக்கும் உங்களால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் டூ மார்க் த்ரீ மார்க்குக்கு இப்படி தான் புக் பேக் தான் படிக்கணும் ஷார்ட் ஆன்சர் அண்ட் லாங் ஆன்சரில் சில கொஷின் கம்மிங் டு ஃபைவ் மார்க்ஸ் பார்ட் டாப் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மார்க் கொஷ
கான்செப்ஷல் ஓரியன்டட் ஸ்மால் ப்ராப்ளம்ஸு எக்ஸாம்பிள் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸு எக்ஸைஸ் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸோ ஃபார்முலாஸ் நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஒரு இது படிக்கும் போதும் ஃபார்முலாஸ் என்ன செய்யுங்க ஃபார்முலா ஷீட் ரெடி பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் நான் கொடுக்குறேன் பட் ஒரு ஒரு லெசனுக்கு பின்னாடி சம்மரி கொடுத்துருப்பாங்க அதிலே ஃபார்முலாஸ் என்ன செஞ்சுருப்பாங்க ஒரு சில லெசன்ஸ் கவர் ஆகிருக்கும் அதை பார்த்துக்கோங்க தென் அதே மாதிரி ஃபார்முலாஸ் யூனிட்ஸ் யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன கெப்பாசிட்டன்ஸ் அந்த மாதிரி யூனிட் வச்சு கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு எந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பேஸ்டு கொஷின் இப்போ ஏதாவது ஒரு டாப்பிக் எக்ஸாம்பிள் இருக்குது இப்போ அப்சாப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம்க்கு எக்ஸாம்பிள் இருக்கும் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் ஸோ ஏதாவது ஒன்று கொடுத்து விச் ஆஃப் த ஃபாலோங் இஸ் அப்சாப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் இல்லை எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோங் இஸ் அன் இண்டெக்டர் இல்லை கெப்பாசிட்டர் அது மாதிரி ஏதோ பேஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கொஷின் அதுக்கப்புறம் டயக்ராம் பேஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் எஸ்பெஷலி அந்த ரெசிஸ்டர்ஸு கெப்பாசிட்டர்ஸு அந்த அந்த நைன்த் லெசனில் இந்த மாதிரி ஒரு கேட்லாம் வச்சு கொஷின்லாம் கொடுத்துருப்பாங்களா ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு புக் இன் ஒன் வேர்டில் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நியூமெரிக்கல்ஸ் ஸோ மோஸ்ட்லி நியூமெரிக்கல் பேஸ்டு கொஷின் தான் ஒன் வேர்ட்லேயும் உங்களுக்கு டிஸ்ட் வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தென் கம்பல்சரி பாட்டு பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி நைன்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் கேட்பாங்க ஒரு சில ரேஸும் ஒரு சில நேரம் ரீசனிங் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸுமே மோஸ்ட்லி எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் க்ரியேட்டிவ் ப்ராப்ளம்ஸ் கூட சம்டைம்ஸ் கேட்கலாம் மேபி கம்பல்சரி சொல்ல முடியாது மேபி ஸோ இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு அந்த இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம்ஸை ஃபஸ்ட்டு கவர் பண்ணுங்கள் அதுலேயே மோஸ்ட் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு வந்துடும் ஏன் இந்த இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம்ஸ் நான் உங்களை எல்லோரும் சேர்த்து படிக்க சொல்கிறேன் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் அந்த அஞ்சு டூ மார்க் அஞ்சு த்ரீ மார்க் இருக்குல்ல அதில் கூட சம்டைம்ஸ் ரெண்டு மூணு ப்ராப்ளத்தை உள்ளே கேட்டாங்கன்னா நம்ம டிஸ்ட் வச்சுருவான் அதனால் அந்த இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம் படிச்சிங்கன்னா அந்த டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கு யூஸ் ஆகும் உள்ளே எழுதுகிற டூ மார்க் த்ரீ மார்க்குக்கும் சாரி ஸோ அந்த இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம்ஸை சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க ஸோ ப்ராப்ளம் கொடுத்தோன்னே ஒன்றுமே தெரியலனா அதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் கிவன் அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க வாட் டேவ் ஹாஸ்கடு அதுலேருந்து நம்ம என்ன ஃபார்முலாக அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ப்ராப்ளம் என்ன செய்யணும் அப்ரோச் பண்ணலாம் ப்ராப்ளம் ரிலேட்டடாக ஒரு வீடியோ தனியாக போடுறேன் உங்களுக்கு பட் நான் கொடுக்குற இம்பார்ட்டனாக ஃபஸ்ட்டு என்ன செஞ்சுருங்க கவர் பண்ணிடுங்க எஸ்பெஷலி ஃபஸ்ட் லெசன் செகண்ட் லெசன்லேருந்து ப்ராப்ளம் ரிப்பீட்டடாக கேட்பாங்க ஒன் டூ அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்த் லெசன் ப்ராப்ளம் தேர்ட் லெசன்லேயுமே ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க த்ரீ சிக்ஸ்த் அந்த ஆப்டிக்ஸ் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோர்த் லெசன் அந்த ஃபோர்த் லெசனில் செகண்ட் பார்ட் ஏசி ஜெனரேட்டர் இருக்குல்ல அதுலேருந்து ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டென்த் லெசனில் சர்க்கியூட் பேஸ்டு இருக்குல்ல ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஏரியா தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என்ன செய்வாங்க ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு கேட்பாங்க நான் அதை என்ன செஞ்சுக்கோங்க கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க தென் ரீசனிங் பேஸ்ட் கொஷின் ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா எந்த ரீசனிங் கொஷின் எப்படி கேட்பான்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது சம்டைம்ஸ் உங்கள் புக் பேக்கில் இருக்க ரீசனிங் கொஷினை கூட என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு கேட்கலாம் ஸோ புக் பேக்கில் எதுவும் ரீசனிங் டைப் ஆஃப் கொஷின் இருந்தால் அந்த கொஷின் படிச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எயித் லெசனில் ஒரு பால் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்து விச் வில் ஹவ் அ மோர் டீப் ராக்லி வேவ் லென்த் ஜஸ்டிஃபை அந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் சம்டைம்ஸ் நம்ம அதெல்லாம் இதெல்லாம் கேட்பான் அப்படின்னு நினப்போம் அதை கூட கம்பல்சரி கொஷினில் கேட்டு வச்சுருக்கலாம் ஸோ அதனால் அந்த இதை என்ன செஞ்சுக்கோங்க பார்த்துக்கோங்க ஸோ நைன்டி ப்ளஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா யூ ஹவ் டு கவர் புக் பேக் டூ மார்க் அண்ட் த்ரீ மார்க் டாப் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மார்க் டாப் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மார்க் அண்டு புக் பேக் ஒன் வேர்ட் அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம்ஸ் இவ்வளோ விஷயங்கள் நீங்கள் கவர் பண்ணால் போதும் ஃபிசிக்ஸில் நைன்டி ப்ளஸ் உங்களுக்கு லக் இருந்துச்சுன்னா நைன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் வரைக்கும் கூட என்ன செய்ய முடியும் எடுக்க முடியும் ஸோ இப்போ என்னால் ஃபுல் புக் பேக் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் படிக்க முடியல ஒரு சில லெசன் ரொம்ப பெருசாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அந்த லெசன் காச்சு இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கை படிச்சிருங்க சரியா ஓகே அண்ட் ஃபைவ் மார்க் ஐம்பது இருக்குது ஸோ இப்போ தான் நீங்கள் பப்ளிக்கு படிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா கூட ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு சரி இல்லை ஒரு நாளைக்கு ஒன்று போடுங்களேன் ஐம்பது நாளில் ஐம்பது ஃபைவ் மார்க் என்ன செஞ்சிடலாம் படித்து ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு ஃபைவ் மார்க் எழுதி பார்த்தா ஐம்பது நாளில் ஐம்பது ஃபைவ் மார்க் எழுதிடலாம் பப்ளிக் எய்ம் பண்ணிங்கன்னா ஸோ தட் இஸ் த திங் சரியா ஸோ இ எல்லா சாப்டரு